Hello friends, welcome to our channel Current Affair Updated. This is Devashi Shavasti. As we are continuing with our environment lecture series, this is lecture number 11th. So let's start our 11th lecture. Start karte Today we are going to deal with mangroves and coral reef. So let's start with our mangroves. Se. This is a very important topic for prelims and mains. So let's take a look at it. We call the mangrove ecosystem a forest ecosystem. Thik, mangrove is a forest that we call evergreen forest. What do we call evergreen forest? I have they are known as evergreen forest. ठीक है? ये होते क्या हैं? ये लिटोरल होते हैं। कहने का मतलब ये forest कहाँ पाए जाते हैं? ये पेड़ trees कहाँ मिलते हैं? They are found near the shore, sea shore. तो यार क्या कहेगा? Sea shore के around ये मिलते हैं। Next point, किस area में located होते हैं generally? Tropical and subtropical regions. ठीक है? कितना latitude होता है? वो भी आगे videos में आपको बताऊँगा। अभी याद रखेगा कि evergreen कहाँ जाता है इनको? Littoral कहाँ जाता है? Because sea shore में पाए जाते हैं। और third क्या है? Tropical और subtropical regions में ये mangroves मिलते हैं। Next point है, it is a highly productive ecosystem. Highly productive ecosystem mangroves को हम कहते हैं। ठीक है? और यहाँ पर जो trees होते हैं, उनकी जो height होती है, वो होती है eight to twenty meters। तो याद रखेगा 8 to 20 मीटर्स वहाँ की ट्रीज की हाइट होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये इम्पोर्टेंट है मैंग्रूव्स क्यों? क्योंकि ये प्रोटेक्ट करते हैं अपनी कोस्टल शोर लाइन को। किसको प्रोटेक्ट करते हैं? शोर लाइन को प्रोटेक्ट करते हैं। किससे? फ्रॉम सुनामी एंड साइक्लोन्स। तो साइक्लोन्स और सुनामीज के ये फॉरेस्ट � ये एक ब्रीडिंग ग्राउंड भी प्रोवाइड करते हैं बहुत सी फिशेस यहां पर आकर ब्रीड करती हैं तो इट एक्ट एज अ ब्रीडिंग ग्राउंड आल्सो ठीक है ये मैं आपको बताऊं एक्चुअली जो मैंग्रूव्स हैं ये किसके बीच में मिलते हैं दे आर लोकेटेड बिटवीन लैंड और सी स्लैंड और सी के बीच में मिलते हैं तो कह सकते हैं एक तरीके से एश्वरी मार्शी एरियाज इन एरियाज में ये मैंग्रूव्स पाए जाते हैं तो एक तरीके से लैंड और सी के बीच में है तो ये एक एग्जांपल है इकोटोन का मैं ऑलरेडी अपने एनवायरमेंट लेक्चर्स में इकोटोन आपको बता चुका हूं इकोटोन होता क्या फिर से एक बार बता दे रहा हूं इट्स अ ट्रांजिशन एरिया बिटवीन टू बायोम्स और यहां टू बायोम्स कौन से हैं एक एक्वेटिक है दूसरा है टेरेस्ट्रियल तो याद रखिए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल बायोम एक तरीके से और जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसके बीच में ये मिलते हैं इसलिए इसको इकोटोन का एक बेस्ट एग्जांपल है मैंग्रूव्स ठीक है आगे बढ़ते हैं ये जो मैंग्रूव्स होते हैं अब मैंने आपको बताया ये एस्टुरी में मडी मार्शी आइलैंड्स में मार्शी एरियाज में मिलते हैं तो जनरली समुद्र के पास मिलते हैं तो दे आर सॉल्ट टॉलरेंट ध्यान रखिए कि ट्रीज आर सॉल्ट टॉलरेंट दैट आर दे आर नोन एज हेलोफाइट्स इनको हम हेलोफाइट्स भी कहते हैं याद रखिएगा जो सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं तो ठीक है नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंग्रूव्स वाटर लॉस बहुत करते हैं ठीक है पानी का लॉस करते हैं क्यों लॉस करते हैं मैं आपको बताऊं इसका रीजन ये है जब ये पानी को एब्जॉर्ब करते हैं ऑफ कोर्स कोस्टल एरियाज में मिल रहे हैं जब पानी को एब्जॉर्ब करते हैं तो वाटर के साथ-साथ सॉल्ट भी एंटर कर जाता है ठीक है अब जब सॉल्ट एंटर कर जाता है तो ये सॉल्ट को रिलीज करने के लिए सॉल्ट के कंटेंट को रिलीज करने के लिए ये वाटर भी रिलीज करते हैं दैट इज व्हाई दे लॉस वाटर ठीक है तो मैंग्रूव्स वाटर लॉस करके लिए भी बहुत फेमस है नेक्स्ट इनकी जो लीव्स होती हैं इन प्लांट्स की मैंग्रूव्स की ये थिक लीव्स होती हैं याद रखिएगा और थिक लीव्स का भी मैं आपको बताऊं इस पर सेक्रेटिंग ग्लैंड्स मिलती हैं किस में इन थिक लीव्स में ठीक है सेक्रेटिंग ग्लैंड्स का क्या रोल है याद रखिएगा कि ये सॉल्ट कंटेंट को रिलीज करने में ये लीव्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ठीक है तो क्योंकि इन पे ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो सॉल्ट को रिलीज कर देती हैं ठीक है नेक्स्ट इनके रूट सिस्टम की अगर मैं बात करूं इनके रूट सिस्टम की ठीक है तो याद रखिएगा जो इनका रूट सिस्टम होता है ये बहुत फेमस है क्यों क्योंकि ब्लॉक एब्जॉर्प्शन टेक्निक पाई जाती है इन रूट सिस्टम में इसका मतलब क्या होता है ब्लॉक एब्जॉर्प्शन टेक्निक का कि ये वाटर को फिल्टर कर लेते हैं मतलब जनरली ऐसा नहीं कि सॉल्ट बिल्कुल एंटर नहीं कर पाता सॉल्ट एंटर करता है बट जनरली वाटर को फिल्टर कर लेते हैं तो सॉल्ट कम एंटर करता है ये इनके रूट सिस्टम में ही ये सिस्टम पाया जाता है तो ध्यान रखिए वाटर को फिल्टर करते हैं इससे सॉल्ट एंटर ना हो पाए ठीक है नेक्स्ट जो है अगेन मडी एरियाज में पाया जाता है मैंने आपको बताया मार्शी एरियाज में तो दे आर एडॉप्टेड टू लो ऑक्सीजन कंडीशन ठीक है मतलब कम ऑक्सीजन में भी ग्रो करने की कंडीशंस रहती हैं तो दे आर एडॉप्टेड टू लो ऑक्सीजन कंडीशन क्योंकि एरियाज क्या रहते हैं वाटर लॉक्ड अब देखिए पानी वाटर लॉक्ड एरिया है अब स्टिल इनको ऑक्सीजन तो चाहिए है तो इसीलिए इनके पास क्या पाया जाता है नुमेटोफोर्स पाए जाते हैं ठीक है आप देख सकते हैं नुमेटोफोर्स मेरे लेफ्ट साइड में आपको इमेज दिख रही होगी नुमेटोफोर्स की ठीक है ये नुमेटोफोर्स होते क्या हैं इनको हम ब्लाइंड रूट्स भी कहते हैं 
ठीक है ब्लाइंड रूट्स कहने का मतलब मैं आपको बताऊं ये अगर आप देख रहे होंगे पिक्चर में तो ये लैंड के ऊपर एकदम ऊपर आ जाती है मतलब जैसे ट्री है फॉर एग्जांपल यहां पर एक ट्री है ठीक है तो इसकी रूट्स ऐसे साइड से ऊपर की ओर निकल आती है ठीक है इनको हम कहते हैं नोमैटो फोर्स ये क्यों निकलती है रूट्स ये इसलिए निकलती ब्लाइंड रूट्स टू ओवरकम द रेस्पिरेशन ठीक है ये रेस्पिरेशन प्रॉब्लम को ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए ये ध्यान रखिएगा ये रूट्स ऊपर आ जाती है ठीक है क्योंकि एनारोबिक कंडीशन रहती उनको मैनेज करने के लिए ये नोमैटो फोर्स यहां पर पाए जाते हैं तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट नोमैटो फोर्स है आप इसको सुंदरवन डेल्टा में भी देख सकते हैं वहां पर बहुत से मैंग्रूव पाए जाते हैं क्योंकि ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं लोकेशन मैंने अभी बताया था आपको ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल दैट इज अराउंड 25 डिग्री नॉर्थ टू 25 डिग्री साउथ ये आप याद रखिएगा ठीक है और क्यों इसी एरियाज में पाए जाते हैं ये एरियाज में आपको पता है सोलर रेडिएशन ज्यादा होती है ठीक है और याद रखिएगा सोलर रेडिएशन मैंग्रूव को जरूरत है क्यों सोलर रेडिएशन की क्योंकि टू फिल्टर सॉल्ट कंटेंट ध्यान रखिएगा सॉल्ट को फिल्टर करने के लिए इनको सोलर रेडिएशन की जरूरत पड़ती है इसीलिए ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में मिलते हैं ठीक है नेक्स्ट देखिए मैंने यहाँ पर दो टाइप के सिस्टम बना रखा है एक मैंने लिखा है स्टिल्ट रूट्स और दूसरा लिखा मैंने प्रॉप रूट्स ठीक है देखिए जैसे ये पेड़ है बनियाइन ट्री आपने देखा होगा जिसकी ऐसे आपने देखा होगा बगल से शाखाएं ऐसे करके पेड़ में जमीन में चली जाती हैं ठीक है तो इनको कहते हैं ऐसे रूट्स को हम कहते हैं स्टिल्ट रूट्स ठीक है याद रखिए स्टिल्ट रूट्स और मान लीजिए कोई एक ये पेड़ है ठीक है ये पानी है नीचे और इसमें देखिए ऐसे करके इसकी रूट्स हैं है ना ये इन रूट्स को हम क्या कहते हैं प्रॉप रूट्स ये रूट्स आपको मैंग्रूव में बहुत मिलेंगी मैंग्रूव वेजिटेशन में मैंग्रूव ट्रीज में दीज टाइप्स ऑफ स्टिल्ट एंड प्रॉप रूट्स बहुत मिलती हैं इसका रीजन ये है टू होल्ड द टफ कंडीशन आपको पता है ये मैंग्रूव कहाँ मिलते हैं वहाँ सुनामी है फिर देन वेव्स हर दिन आती रहती हैं ठीक है तो इसलिए ऐसी कंडीशन की वजह से यहाँ पर स्टिल्ट और प्रॉप रूट्स मिलती हैं याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है नेक्स्ट मैंग्रूव का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है विवि पैरिटी ये क्या होता है इट्स अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है इसमें होता क्या है जो सीड्स होते हैं ध्यान रखिए जो मैंग्रूव होते हैं इसके जो सीड्स होते हैं तो ये प्लांट से जमीन पे नहीं गिरते हैं ये क्या होते हैं सीड जो होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं ट्री में इट सेल्फ मतलब उसी पेड़ में ही जर्मिनेट करते हैं ऐसे रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं वीवी पैरिटी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों ये उसी पेड़ में रिप्रोड्यूस करते हैं इसका रीजन ये है क्योंकि अगर वो पानी में जाएंगे तो पानी में सॉल्ट कंडीशन है वहां ही ग्रो नहीं कर पाएंगे इसीलिए बिफोर फॉलिंग इन टू द ग्राउंड दे जर्मिनेट इन द ट्री इट सेल्फ दैट इज नोन एज वीवी पैरिटी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ठीक है ये मिलते कहा है मैंग्रूव इन इंडिया ऑफकोर्स बहुत फेमस जगह है भेतर कनी का आपने सुना होगा इट इज एट उड़ीसा सुंदरबन डेल्टा आप सबने वेस्ट बंगाल का ठीक है कृष्णा गोदावरी डेल्टा ठीक है इवन आंडमान निकोबार में ठीक है रत्नागिरी मैंग्रूव आप बताइए मुझे रत्नागिरी मैंग्रूव कहां पर मिलते हैं ठीक है कमेंट बॉक्स पे आप मुझे कमेंट करके बताइए ठीक है तो ये कुछ एरियाज हैं जहां पर मैंग्रूव मिलते हैं ठीक है नेक्स्ट अगर थ्रेड्स की बात करें तो यस मैंग्रूव का थ्रेड भी है इसका रीजन है जैसे कि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इनको काटा जा रहा है ठीक है माइनिंग हो रही है ठीक है ऑयल स्पिल्स हो रहे हैं जिसकी वजह से मैंग्रूव खत्म भी हो रहे हैं तो इनको थ्रेड्स भी हैं है ना इस आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है इंपॉर्टेंस ऑफ मैंग्रूव मैंग्रूव का क्या इंपॉर्टेंस है जैसे कि कुछ मैं आपको बता देता हूँ एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत अच्छा सोर्स है क्यों क्योंकि मैंग्रूव को देखने के लिए टूरिज्म आता है तो एक एम्प्लॉयमेंट का सोर्स हो सकता है ये ठीक है मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं यहां पर ठीक है ये कोस्टल सॉइल इरोशन को हेल्प करता है क्योंकि सब पेड़ लगे होंगे ट्रीज होंगे तो सॉइल इरोशन को हेल्प करेगा फिर मैंने अभी आपको बताया सुनामी वगैरह से साइक्लोन्स वगैरह से आपको शोर लाइन को प्रोटेक्ट करता है ब्रीडिंग ग्राउंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट फिशेस का है ना इसकी बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है तो ये सब चीजों की वजह से इंपॉर्टेंस है इसका आप कमेंट बॉक्स में मुझे और कमेंट करके बताइए तो ये टॉपिक जो था अपना मैंग्रूव का था मन सेकंड टॉपिक की ओर मूव करते हैं दैट इज कोरल रीफ ये कोरल रीफ क्या होता है सबसे पहला तो एग्जांपल सबसे बड़ा कोरल रीफ कौन सा है या देखिए ग्रेट बैरियर रीफ ठीक है और ये कहां पर है इट इज एट ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की ईस्ट साइड में आप देखेंगे वहां आपको ग्रेट बैरियर रीफ मिलेगा बहुत इंपॉर्टेंट रीफ है ठीक है चलिए स्टार्ट कहते हैं कोरल रीफ होता क्या है मैं आपको बताऊं ये कोरल एक पॉलिप्स ये एनिमल होते हैं ठीक है ये कोरल पॉलिप्स एक एनिमल होते हैं ठीक है इनका ये काम है जिसकी वजह से कोरल रीफ बनता है कहने का मतलब कोरल रीफ इज अ वर्क ऑफ लिटिल कोरल पॉलिप्स ठीक है बडेड ऑन ट
दूसरे कोरल पॉलिप्स आ जाते हैं वो अपना घर बनाते हैं वो डेड हो जाते हैं उसके बाद दूसरा आ जाते हैं कहने का मतलब से कितने मिलियन ऑफ ईयर्स में इन्होंने इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना लिया है ठीक है तो याद रखिएगा इनका जो स्केल्टन होता है ये जो स्केल्टन होता है ये बनता है किससे सीओ सी सी ए थ्री ये कौन बनाता है कोरल पॉलिप्स बनाते हैं सी ए सीओ थ्री कैल्शियम का स्ट्रक्चर रहता है देखिए मैं एग्जांपल बताता हूं आपको देट इज सपोज ये स्केल्टन है पुराने कोरल से ये मर चुके हैं फॉर एग्जाम्पल पॉलिप्स थे जानवर थे एनिमल थे डेड हो चुके हैं तो इनका स्केल्टन पड़ा हुआ है ये इसके ऊपर दूसरा कोरल पॉलिप्स आ जाएगा लेटर सपोज एक दूसरा कोरल पॉलिप्स आ गया ये ठीक है इसके ये क्या है ये इसके टेंटिकल्स है ठीक है ये इसके पार्ट है ठीक है अब इसी टेंटिकल्स में क्या होते हैं एक एलगी रहने आ जाता है अब इसके पास घर तो है ही है ना इसने पूरा स्केल्टन से पूरा घर बना रखा है अपना कोरल पॉलिप्स ने जुड़ जुड़ के आपस में तो इन पर रहने के लिए एक एलगी आ जाता है जिसका नाम है जूज एंथली और जब ये एलगी यहां पर आता है तो कोरल रीफ में कलर आ जाता है ठीक है तो कोरल रीफ तो नॉर्मली है कोरल कोरल पॉलिप से बना लिया बट जब इसमें जूज एंथली एक एलगी रहने आता है तो यहां पर क्या आता है एक कलरेशन आ जाता है जिसको हम कलरेशन ऑफ कोरल रीफ कहते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं कह रहे हैं मतलब दोनों का आपस में बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है क्या रिलेशन मैं आपको बताता हूं देखिए एलगी किसके पास आया है एलगी आया है रहने कोरल पॉलिप्स के पास तो कोरल पॉलिप्स के पास तो घर है होम है और एलगी क्या प्रोवाइड करेगा एलगी जूज एंथली है मतलब वो क्या प्रोवाइड करेगा वो प्रोवाइड करेगा फूड क्योंकि वो करेगा तो वो फूड प्रोवाइड करेगा किसको इस कोरल पॉलिप्स को और वो उसको बदले में घर प्रोवाइड करेगा तो दोनों का रिलेशन क्या है एक सिंबायोटिक रिलेशनशिप है सिंबायोटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है म्यूचुअलिज्म दोनों आपस में एक दूसरे के लिए बेनिफिट है ठीक है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको सिंबायोटिक रिलेशनशिप ठीक है और एक बात याद रखिएगा कोरल रीफ में कलर्स आए क्यों नॉर्मली कलर्स नहीं होते ये एलगी के आने की वजह से ही कोरल रीफ में जो कलर्स आ रहे हैं इसको कहते हैं कलरेशन ऑफ कोरल रीफ याद रखिएगा और ये बहुत डाइवर्स इकोसिस्टम होता है कोरल रीफ ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है अब इसी कंडीशन पड़ते कोरल रीफ की क्या कंडीशन है याद रखिएगा वार्म टेम्प वार्म वाटर की जरूरत है इसको अराउंड 20 25 डिग्री सेंटीग्रेड पानी की जरूरत होती है गर्म पानी में होता है ये है ना 30 डिग्री नॉर्थ टू 25 डिग्री साउथ क्योंकि वहां आपको पता है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया तो वाटर यहां पे इतना वार्म रहेगा सैलिनिटी भी इसको चाहिए होती है ज्यादा सैलिनिटी नहीं चाहिए होती है नॉर्मल सैलिनिटी चाहिए होती है अराउंड थर्टी फाइव टू फोर्टी पीपीटी सैलिनिटी इसको चाहिए होती है ठीक है ट्रांसपेरेंट वाटर चाहिए इसको ट्रांसपेरेंट वाटर क्यों चाहिए ट्रांसपेरेंट वाटर इसलिए चाहिए क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंट वाटर नहीं होगा सेडिमेंटेशन होगा मान लो ठीक गंदा पानी होगा तो क्या सनलाइट नीचे तक पहुंचेगी सनलाइट नहीं पहुंचेगी तो क्या फोर हो पाएगा नहीं इसलिए इसको कौन सा वाटर चाहिए होता ट्रांसपेरेंट वाटर जिसमें सनलाइट इजिली जा सके फ्री ऑफ सेडिमेंटेशन सेडिमेंटेशन वहां पर नहीं होना चाहिए ठीक है और इवन इसको फ्रेश वाटर भी नहीं चाहिए सलाइन वाटर चाहिए तो नॉर्मल रिवर्स पर नहीं हो सकते ठीक है जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर कहां गिरती सुंदरबन में तो बहुत ज्यादा फ्रेश वाटर इनलेट होता है तो ये सुंदरबन में कोरल रीफ नहीं पाए जाते हैं ठीक है थीके? क्योंकि यहां फ्रेश वाटर बहुत ज्यादा आ रहा है और उनको फ्रेश वाटर नहीं चाहिए ठीक है और सेडिमेंटेशन गंदा पानी भी नहीं चाहिए होता है इनको ट्रांसपेरेंट वाटर चाहिए होता है ठीक है तो ये आप पॉइंट कंडीशन याद रखिएगा एक टर्म है कोरल ब्लीचिंग लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कोरल ब्लीचिंग का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि कोरल पॉलिप्स डेड हो गए हैं इसका सिर्फ ये मतलब होता है कि वो जो एलगी था जो रह रहा था कोरल लीफ के साथ वो वहां से चला गया है मतलब क्या अगर वो वहां से चला जाएगा तो क्या कलर रहेगा कोरल लीफ में नहीं रहेगा इसका मतलब होता है लीविंग ऑफ एलगी फ्रॉम कोरल लीफ इससे क्या होगा फेड अवे ऑफ कलर तो जो कलर का फेडिंग अवे होता है इसको कहते हैं हम कोरल ब्लीचिंग ठीक है और क्यों एलगी चला जाता है एलगी के जाने का डिशन देश में जो वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है टेम्परेचर वाटर का बढ़ रहा है ठीक है इन सब कंडी ऑयल स्पिल्स है पोल्यूशन है उसकी वजह से एलगी वहां से चला जाता है इसको कहते हैं कोरल ब्लीचिंग तो कोरल ब्लीचिंग हमको ये भी बता सकती है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है ठीक है तो कोरल ब्लीचिंग सबको ये भी पता चलता है और रीजन मैंने लिखा भी ग्लोबल वार्मिंग ठीक है जो नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है कोरल लीफ का वो है टाइप्स ऑफ कोरल लीफ ठीक है इसको आप देख लीजिए टाइप्स ऑफ कोरल लीफ क्या है तीन टाइप के रीफ होते हैं फ्रिंजिंग रीफ दूसरा है बैरियर रीफ और तीसरा एटॉल्स ठीक है ये आप देख सकते हैं मेरे सामने डायग्राम भी आ गया आप उसको भी देख सकते हैं क्या डिफरेंस है फ्रिंजिंग रीफ मतलब होता है देखिए मैं छोटा सा डायग्राम बना रखा है यहां पर कि मान लीजिए ये ठीक है कि को कोस्ट लाइन है और कोस्ट लाइन से जुड़ा कर मतलब शोर लाइन को टच करते हुए अगर कोरल रीफ बनती है तो उसको कहते हैं हम फ्रिंजिंग रीफ और मान ली टच करते हुए शोर लाइन को नहीं बनती थोड़ा डिस्टेंस पे बनती है यहां में थोड़
बीच समुद्र में पाई जाएगी बट सर्कुलर शेप्ड में रहेगी और इसके बीच के वाटर जो पानी इसने कट अवे कर दिया है मेन सी से उसको भी हम कहते हैं लगून तो यार देखिए तीन टाइप की रीफ है फ्रिंजिंग रीफ बैरियर रीफ एंड एटॉल्स ठीक है कमेंट बॉक्स में आपको मुझे एक और क्वेश्चन लिख के बताना है वो है कि वॉट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ कोरल रीफ कोरल रीफ का क्या इंपॉर्टेंस है दूसरा क्वेश्चन है वॉट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैंग्रूव तो इन दोनों को आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए ठीक है ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें कमेंट करेंगे आप तभी हम इस वीडियो सीरीज को एनवायरमेंट को कंटिन्यू रखेंगे और अगर आप इसके हैंड रिटेन नोट्स चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं थैंक यू